Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz günaydın keyfiniz sahatiniz huzurunuz bol olsun güzel bir gün diliyorum niyet ettiğiniz konularla alakalı bakalım bugün falımızda neler çıkacak hemen açıp şöyle sizlere göstermek isteyeceğim ama önce şunları bir atalım o sıkıntılar gitmiyor arkadaşlar bir süre daha kalacakmış gibi duruyor o zaman şöyle kenara doğru onları bir sıyıralım şöyle bir açalım Allah Allah iş konularıyla alakalı ilginç bazı olaylar önünüzde olacak arkadaşlar o yüzden önce ilişkiler diyelim biraz değişik bir fal bugün içinde gene çıkmış durumda klasik bir gün önünüzdeki süreç klasik diyemeyeceğim ilişkilerde kendinizi yalnız hissettiğiniz bir döngü içerisinde görünüyorsunuz buradaki bu yalnızlık aslında biraz çevrenizin e, parçalanmış olmasıyla alakalı yani herkes sanki kendi konularında kendi hayatlarında böyle yalnız başınızda önünüzde e, insanların ya da hayatları kontrol etmeye çalıştığınız bir süreç içerisinde ayaklarınız havada çıkıyorsunuz yani yere sağlam basmıyor bir şeylerin kararını vermek için e, doğru bir zaman değil işte o onu yapıyor bu bunu yapıyor bir karışıklık içerisinde aslında görünüyorsunuz burada şöyle bir ay içerisinde ilişkiler konusunda beklentilerinizi netleştirmeye başlayacaksınız şu bir ay aslında hayatınızdaki bu karışıklığı e, toparlayacağınız bir süreç fakat toparlarken kimseden destek almıyorsunuz arkadaşlar tek başınıza e, ilişkide bitmesi gerekenleri bitirip devam etmesi gerekenleri de şekillendirecek kişi olarak görünüyorsunuz salımızda Ve o kadar çok üst üste kalmış üst üste böyle halledilmemiş çözülmemiş konular var ki o karışıklığın karmaşıklığın içerisinde biraz canınız sıkılabilir bugün için belirsiz olanlar aslında önümüzdeki süreçte dur ben şunları halledeyim dediğinizde başınıza yük olacak görsellerde çıkıyor şimdi ben buraya kadar aslında şöyle düşünüyorum birlikteliğinizde beklenti içindesiniz eşinizden beklenti ya da sevginizden beklenti içindesiniz bir şeyler yerine sağlam oturmuyor oturtmak için vereceğiniz mücadelede karşı taraftan gene cevap alamayabilirsiniz Burada sanki düğümlenmiş bir aşk görseli var. Yani e, ilişkide beklentilerin karşılanmayacağı son noktaya gelindiği aslında e, hani olabilecek en güzeli bu kadar görselleri çıkıyor. Eğer ki e, bunları düzeltebiliriz, bunları toparlayabiliriz derseniz karşınızdaki kişi küt kafalı çıkıyor. Yani ne derseniz deyin algılamayacak. Ya da e, dediklerinizi kale almayacak olabilir. Arada çok kişi ve konu var. Hani arada çocuklarınız olabilir, onun ailesi olabilir ama aradaki konulardan dolayı bir sıkışıklık döngüsü atlatmak durumunda kalacaksınız arkadaşlar. Yani bugün ilişki ilerleyen süreçte nasıl olur acabanın cevabı şu. Bir ay daha aynı karışıklığın içinde devam ediyorsunuz ama bu karışıklıktan sıkılıp Mayıs ayında bir ay sonrası da iki ay sonrası Mayıs ayında bu konulara el atmaya kalktığınızda başını ağr başınızı ağrıtacak konularla karşı karşıya kalma durumunuz söz konusu ve burada dediğim gibi yani e, kime gitseniz yardımcı olmaz ne deseniz cevap alamazsınız gibi bir durum var akabinde de sanki böyle etraf karışıyor sonra bir anda sular duruluyor bir düzlük ama gene çevrenizdeki insanlar bireysel takılmaya devam edecekler <gülüyor> <gülüyor> ta ki ne zamana kadar derseniz yaz ayına kadar aslında ikili ilişkilerde özellikle Mayıs ayını atlatırsanız bugünden çok farklı bir hayatınız olmaz görselleri var ee, Temmuz ayında biraz daha rahat böyle biraz daha takmayan e, önündekileri yaşayan görsellerde çıkıyorsunuz e, ilişkilerde beklentilerin karşılanmaması net cevap aslında hani birisi gelir mi diye bir niyet ettiyseniz gelmez arkadaşlar e, diyebilirim ya da işte e, eşim değişir mi, sevgilimin tutumları, tavırları değişir mi derseniz gene değişmez derim. Çünkü bugünkü görsellerde karşınızdaki kişi e, küt kafalı çıkıyor. Yani olaylara geniş bir çerçeveden bakmıyor. Biraz e, kendi egosu da var burada sanki. Hani bencillik de var gibi duruyor. Ve tıkalı. Hani o kişi değişmez görsellerinde olduğu için aslında... Valla ne diyeceğim şaşırıyorum böyle durumlarda. Hani hadi düşünelim ne yapılabilir? Hiçbir şey yapılamaz aslında. Olanı kabul etmiş yolunuza devam ediyor. Görsellerde çıkıyorsunuz. Ne diyeyim şimdi? Ayrılır mısınız? Hayır. Yeni başlangıç hayalleri kurarsınız. Bazı konulara virgül çekersiniz ama tıkalı adam ya da kadın. Tıkalı olduğu için karmaşaya girip yeniden aynı yere geri geleceksiniz. Hani bir mücadele hali yaparsınız ama gene 
olduğunuz yere geri geliyorsunuz. Çok değişen bir şey olmuyor. Sözünüz aslında buydu. Değişen bir şey olmaz gibi diyebiliriz. İş konuları yalnız ilginç. Bakın şimdi burada şöyle tuttuğum zaman karşılıklı iki kişinin konuşmasını arkasında da bir kişiyi sakladığını görüyorsunuz. Burada falımızda şu şekilde çıkması demek. Bir ay içerisinde iş ve para konularında cevapsız kalacağınız. Daha doğrusu cevapsız da yanlış burada. Ne evet ne hayır diyeceğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. Hani bir iş teklifi gelir ne evet dersiniz ne hayır. Bulunduğunuz işten ayrılamazsınız. Öbür tarafa evet diyemezsiniz. Böyle arasız, arada sıkışıp kalacağınız bir süreç var. İş ve para konularında bugünkü niyet ettiğiniz konu neyse bu konularla alakalı önümüzdeki yani 25 güne kadar bile 20 güne kadar bile diyebilirim. Bir kararsızlık bir konuşma görüşmeler olacak ama bu görüşmelerde ne karşı taraf size adım atıyor ne siz karşı tarafa adım atıyorsunuz. İki iş ya da iki para konusunun arasında kalmış görünüyorsunuz sıkışmışsınız. Eskiye daha bağlısınız ama yeninde de sanki bir paranın artısı var ondan dolayı kararsızlık içerisinde yaklaşık bir buçuk ay geçireceksiniz arkadaşlar. Hani arada kalma, iş yerinde birilerinin arasında kalma, iki kişinin arasında kalma olarak değerlendirebilirsiniz. Çözmek istediğiniz maddi konular daha yoğun çıkıyor. Hani maddiyatla alakalı konular olması çok e, ihtimal. Mayıs ayında mesela şöyle düşündüm şimdi aklıma geleni söyleyeyim. Para konularıyla alakalı işte şunu mu ödesem, bunu mu ödesem dediğiniz bir alanda sıkışıp kalırsınız. Hani iki borç vardır bir para vardır. Sıkıştırır bu size. Ya da iki iş vardır ama çalıştığınız bir iş vardır. Sıkıştırır sizi gibi düşünün. Niyet ettiğiniz para ve iş konularında aslında bir ay içerisinde sıkışacaksınız. Ve bu sıkışıklık yaklaşık olarak bir buçuk ay devam edecek. Ondan sonrasında da sanki böyle bir görseller onu gösteriyor. Bulunduğunuz alandan uzaklaşma. Bulunduğunuz işten ayrılma. E, bulunduğunuz iş yerinin bir yere taşınması gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada rahatlama var yalnız. Hani burada kararlar daha tıkır tıkır, daha net, daha oturmuş görsellerde çıkıyor. Ve e, burada da böyle sanki eline bavuluna almış giden insanlar var. Burada bu süreç bir buçuk aylık süreç sadece kararsızlıkla geçmiyor. Karşınızda bir kişiyle çok ciddi inatlaşacaksınız. Benim dediğim onun dediği, benim yaptığım onun yaptığı gibi bir inatlaşma durumunuz olacak. Ve burada da tabii ki e, biraz agresif olma ihtimaliniz yüksek. Gergin olabilirsiniz, karşınızdaki kişiyle ağız dalaşı yaşayabilirsiniz. Bu iş yerinde bir kaos ortamı yaşanabilir ama bir şeyler toparlanması için önce dağılması gerekiyor arkadaşlar. Ve burada da aslında dağılmanın akabinde toplanma gör görselleri de var. Bana kalırsa burada iş yerinden çıkıp başka bir işe yönleneceksiniz ama bu bir buçuk aylık süreç içerisinde iş konularıyla alakalı bir mücadele alacağınızı alma almadan çıkmak istemiyorum gibi durumlarla uğraşmanız söz konusu olacak sevgili dostlar. Şimdi de buradan bakalım şöyle neler var. Yani bugün dileklerinizle şöyle söyleyeyim çok ee, olurunda dilekler yok aslında sözünüzü hani e, mücadele edersem ben bu konuda istediğimi alır mıyım gibi bir soru varsa alamazsınız cevap var arkadaşlar ne yazık ki gördüğünüz gibi üst taraf tamamen kapalı alt tarafta da parça parça bu konuları çözmeye çalışırken üzerinizden ailevi konularla alakalı gidecek bazı sıkıntılar var ama genel anlamda iş ya da para her ne olursa olsun tutulmuş olan dileklerde ciddi mücadele karışıklığın içerisinde geçecek bir süreç sonrasında bu tıkanıklığı kabul edip yolunuza devam edeceğiniz görselleri var yani burada ben bunlara işte 3 ay 5 ay 10 ay aşarsınız diyemem bugün tuttuğunuz dileklere biraz daha ee, Göreceli bakmaya çalışın çünkü bir olumsuzluk var. Hani mücadele etseniz de acaba cevap alır mısınızı iyi sorgulayın. Çünkü burada alamazsınız cevabı var aslında falımızda. Yani ben bugün işimle alakalı bir niyet tutsam ve bu fincanı açsam derdim ki tıkanı ön, tıkalı önü. Hani burada iki ay uğraşırsın iki ayın sonunda da tıkanır başka bir işe geçmek durumunda kalırsın. Ya da işte tuttu nedir paradır. Bu parayı ödeyemeyebilirsin. Başka seçenekleri göz ardı etme. İşte takılma bu konuya. Bunun dışında başka şeyler bulmaya çalış. Hani yönünü çevir. Yön doğru bir yön değil derdim. O yüzden bugün niyet ettiğiniz konularla alakalı 
alakalı e, bakış açınızı biraz daha genişletmeniz gerekiyor. Çünkü burada değişmeyecek bir şeyler var ve bu değişmeyen şeyler için vereceğiniz emekler de boşa gider arkadaşlar. Sözünüzü bu aslında sonunda toparladım. E, karışıklık çok ilginç bir faaldi çünkü yapılandırmak ve toparlamak da zordu. Hani bir iş yerinde niye insan ne evet ne hayır diyebilir ya da niye insanların arasında kalabilir diye mantık yürütmeye çalışıyorum. Mantıklı bir şeyler yok ortada. İlişkiler de ona keza çıktı falımızda. Dediğim gibi niyetinizle alakalı daha geniş açıdan bakmaya çalışın. Vereceğiniz emekler karşılık bulmayacak görselleri var çünkü falımızda. E, bugünkü falımız ve niyetlerle alakalı cevaplar bunlardı aslında. Benim görevim iletmek, gördüklerim iletmek. Umarım e, güzel dediklerim, hayrınızı olanlar önünüzü aydınlatır ışık olur. Bugünlük o yüzden benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.